Hola. Avui us volem explicar les taxes de gestió de residus urbans de Mallorca. Començarem pel que més preocupa la ciutadania. El rebut que ens cobren un pic a l'any o cada trimestre segons el lloc. Qui el cobra és l'Ajuntament del municipi on hi ha cada habitatge. Aquí teniu un rebut model, o millor dit, en aquest cas, dos rebuts models, perquè en aquest municipi s'ha decidit cobrar, d'una banda, la recollida selectiva en el rebut de l'aigua i, de l'altra, el tractament dels residus en un rebut independent. Ara veurem aquest tema amb més calma, per entendre la gestió dels residus i el seu finançament. A cada municipi de Mallorca trobam taxes diferents que paguen els residents i la diferència, en aquest cas del 2016, pot anar des de 242 euros per habitatge fins a 69 euros. Com veis, hi pot haver molta diferència, perquè són bastant heterogènies. Segons el municipi, poden incloure conceptes varis. Poden pagar aquesta quantitat fixa i després complementar el pagament en la compra de bosses obligatòries per treure els residus, etc. L'ideal seria que cada ajuntament pogués cobrar a la persona propietària de cada habitatge pels residus que s'hi produeixen realment. En la normativa això es coneix com el principi de «qui contamina, paga». Com si poguéssim tenir una balança, pesar els residus que surten de ca nostra i dir «et toca pagar aquesta quantitat». Veurem què és exactament el que es carrega el nostre rebut i ho veurem en dos municipis ben diferents. El primer és el municipi de Canamunt. A Canamunt, cada dia de la setmana venen els camions de recollida selectiva i duen les fraccions diferents. Paper, cartró, vidre, envasos lleugers, fracció orgànica i rebuig, cap a les instal·lacions de tractament del servei públic o, per entendre'ns millor a Mallorca, a Tirma. Així, els costos que l'Ajuntament de Canamunt ha de fer repercutir en els canamuntins són el que costa la recollida, més el que costa el tractament, més altres costos que ara anomenarem varis. Aquest cost total és el que han de pagar entre tots els habitatges de Canamunt, les escoles, els bars, les botigues, els hotels i d'altres que produeixen residus urbans en aquest municipi. A continuació veurem cada un d'aquests costos per separat, per entendre'ls millor. Començant per la recollida selectiva. La recollida de residus és una competència municipal, és a dir, qui l'ha de dur a terme és cada ajuntament. A Mallorca, del 2002 al 2011, hi va haver una circumstància especial, ja que tots els municipis, excepte Palma i Calvià, encarregaren fer la recollida selectiva al Consell de Mallorca. Passat un temps, diferents ajuntaments començaren a fer-la pel seu compte. D'una banda, a partir del 31 de maig, tots els ajuntaments han de dur a terme la pròpia recollida. De l'altra, el Consell de Mallorca ha de planificar la gestió dels residus i ha de gestionar-ne el tractament. I cada ajuntament és autònom per decidir quin tipus de recollida fa. Sempre contenidors soterrats, àrees d'aportació, posa en marxa un sistema porta-a-porta o el que vulgui, la freqüència en què recull, els camions que utilitza, etc. Òbviament, tot això influeix en el cost que té la recollida selectiva. Actualment, a Mallorca, hi ha principalment dos sistemes molt diferenciats. D'una banda, la recollida selectiva en contenidors, que ja ve d'enrere, i el sistema porta-a-porta, que consisteix en que cada ciutadà treu pràcticament a la porta de ca seva cada dia una fracció diferent de residus i la recollida es fa portal a portal. La recollida porta-a-porta és més cara, ja que el nombre d'aturades és superior i a cada habitatge es recull en quantitats petites de residus. També cal tenir en compte, però, que és un sistema molt més efectiu. Les fraccions separades tenen una part d'elements impropis o de material que no forma part d'aquella fracció, molt baixa, i les quantitats recollides per separat augmenta exponencialment. Els ajuntaments de Mallorca que han implementat aquest sistema i han obtingut resultats més espectaculars, com Can Amunt, destinen un 75% dels residus recollits a reciclatge i només un 25% és rebuig.
Això permet estalviar un 75% del cost de tractament. D'altra banda, entre els municipis de Mallorca que menys residus separen per poder reciclar, es troba Can Avall, que produeix un 95% de rebuig o de residus mesclats, i només un 5% dels residus són susceptibles de ser reciclats. El balanç total, si tenim en compte el que s'encareix la recollida i s'estalvia de tractament, és positiu per Can Amunt. A més, assoleix els objectius de reciclatge que fixa la normativa i facilita la recollida selectiva de fraccions com l'orgànica a nivells molt superiors de qualitat i quantitat. Bé, i tota aquesta recollida selectiva es faci d'una manera o de l'altra com es finança? Aquí és on intervenen els sistemes integrats de gestió. Les tasques d'aquests sistemes s'estableixen en la llei d'envasos, que inclou aquesta possibilitat o el sistema de depòsit, d'evolució i retorn. A les Illes Balears, com a SIC, en el cas dels residus urbans, operen Ecoembes i Ecovidrio. Són uns ens, a nivell estatal, formats per molts de fabricants, distribuïdors i envasadors de tipus d'envasos diferents. Concretament, Ecoembes gestiona el que fa referència a envasos de paper, cartó i envasos lleugers, i Ecovidrio els envasos de vidre. I què fan aquests SIC? En el moment que compram, per exemple, una llauna de refresc, aquesta ve identificada amb un simbolet redó, on apareixen dues fletxes, una per amunt i una per avall. Aquest és el punt verd. Aquest identificatiu significa que el SIC té l'obligació de gestionar aquest envàs com a residu i d'assegurar-ne una gestió mediambiental correcta. Llavors, l'administració pot triar entre que el SIC dugui a terme la recollida selectiva directament o que els ajuntaments la facin i que el SIC li pagui el sobrecost que té per no recollir-ho i tractar-ho tot junt. Però si aquesta és l'opció que es tria, vol dir que el SIC ha de pagar el 100% del sistema de recollida que l'Ajuntament tria amb els camions que aquest troba, les freqüències i tot el que l'Ajuntament decideix? La resposta és no. Les aportacions que han de fer el SIC queden establertes en el conveni que signen en cada Ajuntament. Però us diré que en el cas del paper cartó, el SIC només ha de finançar els envasos de paper que es dipositen al contenidor blau i només els que disposen de punt verd, és a dir, els que n'han pagat abans la gestió. Us imagineu un contenidor blau amb el que hi ha dins? Molta part són papers d'oficina, diaris, revistes, llibres i altres que no són envasos ni tenen el punt verd. Per tant, Ecoembes no s'ha de fer càrrec del cost de gestionar-los. Ecoembes ha estimat els envasos de paper que hi ha dins el contenidor blau i, en vista dels resultats, el que finança Ecoembes per tot Espanya és un 40% del total dels quilograms que hi ha dins els contenidors. Això vol dir que un 60% del cost de la recollida del paper no el pagui el SIC. Però l'Ajuntament pot optar per vendre directament aquest paper recollit a recuperadors i sumar aquest ingrés per finançar la recollida selectiva. Així, tornant al poble de Can Amunt, hem vist la primera part del procés, la recollida selectiva, el seu cost i com es finança a través de les aportacions del SIC i de la venda del paper cartró. A continuació, veurem el cost del tractament. El camió de recollida selectiva que ve de Can Amunt ha de lliurar els residus a les instal·lacions del servei públic, és a dir, a Tirma, perquè aquesta empresa té la concessió del servei públic per construir les plantes i explotar-les fins l'any 2041. L'Ajuntament lliura les fraccions que recull selectivament, paper, vidre, envasos lleugers, matèria orgànica i rebuig. Les quatre primeres fraccions es poden lliurar a cost zero i, en canvi, 
Quan l'Ajuntament lliura la fracció rebut a terme, paga 131,34 euros per tona. La normativa marca la jerarquia següent per gestionar els residus. Primer, se n'ha d'intentar minimitzar la producció. Si no, s'ha de reutilitzar. Si no, s'ha de reciclar. I si no és possible valoritzar-la energèticament, finalment, s'ha de dur a l'abocador. Llavors, per tal d'incentivar el reciclatge, només es cobra per la fracció que s'incinera, és a dir, pel rebuig. A part d'aquesta tarifa, el servei públic cobra dues tarifes més diferenciades, d'acord amb el Pla Director i la Llei 13 barra 2012. Aquestes dues tarifes són la tarifa per al tractament de fangs procedents d'estacions depuradores de 81,81 euros per tona i la de deixalles d'origen animal de 39,64 euros per tona, inclosa la bonificació que s'hi aplica. Aquestes dues tarifes també les aprova el Consell de Mallorca i només es cobren a les persones usuàries o als ens que duen aquestes fraccions al servei públic. Normalment, en el cas del fangs, els usuaris són la vàcua i alguns ajuntaments i, en el cas de les deixalles d'origen animal, solen ser escorxadors i d'altres. Llavors, d'on surten aquestes xifres? Com es calculen? Segons el contracte amb firma, les tarifes s'han de revisar cada any, ja que les circumstàncies canvien amb el pas del temps. El cost de vida puja o baixa, les tones que es tracten varien, etc. Les revisions de les tarifes es fan d'acord amb una fórmula de revisió. La fórmula de revisió de la tarifa DRS1 que es cobra en el rebuig, que és igual a la de la fórmula de revisió de les altres fraccions. Si mirem el contracte, pareix molt complexa. Però es pot simplificar així. La taxa és igual a les inversions més els costos d'explotació menys els ingressos que obté el servei públic. Tot això dividit entre les tones totals que paguen a l'entrada quan entren en el servei públic, és a dir, les tones de rebuig. Això és el que dona 131,34 euros per tona. Ara veurem cada concepte dels que componen la fórmula per separat. Primer, les inversions. El servei públic hi ha 18 instal·lacions. D'una banda, derivades del contracte inicial del 1992, hi ha les cinc estacions de transferència, de Manacó, Binissalem, Campos, Alcúdia i Calvià, i la planta incineradora Línies 1 i 2. D'altra banda, en el pla director del 2000 s'inclouen les tres plantes de compostatge d'Ariany, Sa Pobla i Felanitx, la planta de compostatge de la zona 1, la planta de metanització, la planta de tractament d'escòries, la de selecció d'envasos lleugers i el dipòsit de seguretat de cendres. I, finalment, en el Pla Director 2006 es recullen la planta incineradora línies 3 i 4 i la planta de secat solar. A més a més, hi ha un abocador a Santa Margalida, inicialment previst per abocar el rebuig procedent de la gestió dels residus de construcció demolició voluminosos i pneumàtics fora ús de Mallorca i un edifici de visites del Parc de Tecnologies Ambientals. Tirma, com a concessionària, va construir aquestes plantes segons els avantprojectes aprovats pel Consell. La concessionària ha de recuperar els doblers invertits a construir les instal·lacions en el temps que duri la concessió i en el moment d'acabar la concessió ha de deixar les plantes preparades perquè es puguin utilitzar 50 anys més. Per això, es carreguen a les tarifes les quotes d'amortització actualitzades d'aquestes instal·lacions. A continuació, veurem els cots d'explotació. Els cots d'explotació de les plantes són els necessaris per poder fer-les funcionar. Entre els cots d'explotació de cada planta trobam els costos fixos, com el llum, l'aigua i les assegurances, els costos generals d'operació i de manteniment, com el personal, les despeses financeres i el manteniment de la maquinària, i els cots variables, com el transport, el combustible o el lloguer de màquines. 
Els costos variables s'imputen segons les unitats tractades, els quilòmetres fets o alguna altra variable, i s'incrementen o rebaixen segons l'ús. Entre els costs d'explotació destaca el Pla de Mesures i Vigilància Ambiental, un programa dissenyat per un comitè tècnic expert integrat per la UIP, el Consell, el Govern i el Concessionari, per conèixer els efectes ambientals de les instal·lacions i assegurar-se que es compleix la normativa ambiental. Així, cada any s'incorporen tots aquests cots d'explotació que es varen definir i aprovar en el contracte, actualitzats segons variables com l'IPC, l'Euríbor o el preu del gasoil. Pel que fa als ingressos, la tarifa no obté de la venda d'energia elèctrica, de la venda de compost i de ferralla, de les aportacions que fan el SIC i d'altres ingressos extraordinaris. Quant a la venda d'energia elèctrica, les plantes incineradores de Mallorca són amb recuperació d'energia. Això vol dir que injecten l'energia que produeixen per la crema de residus a la xarxa elèctrica. La concessionària rep els ingressos de la venda i els ha de carregar com a tals i s'han de descomptar de la tarifa. Els darrers anys ha proliferat normativa nova i s'han donat incentius econòmics a la producció d'energia elèctrica a partir de residus fonts d'energia renovables i cogeneració. Les incineradores del servei públic cobren el preu variable de mercat per megawatts hora per l'energia venuda, cosa que suposa uns 7,8 milions d'euros anuals. Adicionalment, i d'ençà de la normativa aprovada l'any 2014, aquestes instal·lacions cobren una retribució a la inversió. La quantia depèn de la tecnologia de la potència, de l'antiguitat de la planta. L'exercici passat, aquest ingrés va ser de 10,5 milions d'euros. Finalment, el 2015 va aparèixer un concepte nou a la normativa corresponent per compensar l'extra cost de l'activitat de producció elèctrica als territoris no peninsulars. Aquest concepte per insularitat pot suposar 4,5 milions d'euros a l'any. Tot això suposa actualment en total 22,8 milions d'euros any d'ingressos per venda d'energia elèctrica. La venda del compost que generen les plantes de compostatge del servei públic també suposa un ingrés per la tarifa. L'any passat es varen vendre de 8.899 metres cúbics de compost. La incineració de residus també genera escòries, que es tracten i se n'obté una fracció recuperable de ferralla, que també es ven a través d'una subhasta, i els ingressos repercuteixen en la tarifa. L'exercici passat se'n varen vendre 5.764 tones. Els ingressos per la venda de compost varen suposar l'any passat 42.000 euros i els de la venda de ferralla 488.000 euros. Ara passam als ingressos que abonen el SIC. Recordam que Coembes i Ecovidrio no només s'han de fer càrrec del sobrecost de la recollida selectiva, sinó que també han de contribuir amb els costos del tractament dels envasos lleugers i de paper i dels de vidre, respectivament. Concretament, paguen per una part de la inversió de les cinc estacions de transferència que hi ha repartides per Mallorca, on els ajuntaments poden dipositar els residus, i allà es compacten per optimitzar i fer més eficient el transport. També pel transport des de les estacions de transferència fins a les plantes recuperadores. I, finalment, en el cas dels envasos lleugers, pel triatge que es fa a la planta de selecció d'envasos lleugers. Totes les aportacions que fan es recullen en un conveni i depenen de les tones transportades o seleccionades. L'aportació per selecció depèn del tipus de planta, si és automàtica, manual o semiautomàtica. De les fraccions que se separen d'envasos lleugers, com PET, alumini, film, etc. I de la capacitat de tractament de tones per hora de la planta. Una vegada explicat tot això, al principi hem dit que són tres les tarifes que el Consell aprova. La de residus sòlids urbans, RSU, la de fangs de depuradora i la de deixalles d'origen animal, DOA. 
De tots els cots i ingressos que suporta el servei públic, el que es fa és imputar a cada una de les tarifes els cots i els ingressos que li pertoquen. Així, per exemple, si la planta de compostatge tracta fangs, fracció orgànica i restes vegetals, la fracció orgànica i els fangs corresponen a la tarifa RSU i els fangs a la tarifa de fangs. Com es divideix el cost total de la planta? El que es fa és imputar a la tarifa d'RSU la part del cost total de la planta destinada al tractament de la fracció orgànica i de restes vegetals. I a la tarifa de fangs de depuradora, la part corresponent al tractament d'aquest residu. Això mateix es fa per dividir els costos i els ingressos de totes les instal·lacions del servei públic entre les tres tarifes. Si tornem ara a la tarifa en versió simplificada, d'aquesta manera són tres tarifes simplificades, en les quals en el numerador tenim els conceptes que ja hem vist. Les amortitzacions de les inversions que corresponen a cada tarifa, els cots d'explotació que corresponen a cada tarifa menys els ingressos del servei públic que corresponen, i tot això, per quin número es divideix? Entre qui es reparteix? La resposta és entre les tones de cada fracció que entra en el servei públic, és a dir, entre tot el rebuig que entra al servei públic en el cas de la tarifa d'RSU, entre totes les tones de fangs que entra en el servei públic en el cas de la de fangs i entre totes les tones de deixalles d'origen animal que entra en el servei públic en el cas de la de DOA. Si ens concentrem ara en la tarifa d'RSU, l'any 2015 hi va haver 504.000 tones de rebuig. Els darrers anys, la tendència ha estat a l'alça. Tornant a l'inici, en el nostre exemple hem vist ja els cots de la recollida selectiva i el cost de tractament que té l'Ajuntament, que depèn de les tones de rebuig que entra en el servei públic, però falta parlar d'un tercer tipus de costos que hem anomenat varis. Quins costos són aquests i per què poden ser variats? perquè cada ajuntament decideix de forma discrecional afegir els cots dels serveis que considera dients. Us en posem uns exemples. La neteja viària, la neteja de mercats setmanals, la recollida de trastos municipal, un servei de recollida de podes, la neteja de festes municipals, la gestió del parc verd, entre d'altres. Llavors, l'Ajuntament obté un total que inclou el que costa la recollida selectiva, el tractament i els varis. Aquest total ha de repercutir en el municipi. Algú l'ha de pagar. Però, què el paga i en funció de què? El que es considera ideal, com hem dit abans, és que el pagui qui produeix aquests residus. I li doni és també que es pugui pagar més o menys en funció d'una producció major o menor. En un municipi, bàsicament, hi ha dos tipus de productors de residus. D'una banda, els habitatges, i de l'altra, escoles, bars, restaurants, botigues, hotels i tot tipus de productors amb característiques especials que anomenem generadors singulars. L'instrument que determina qui i com s'ha de pagar la gestió dels residus, o, dit d'una altra manera, quin rebut ha d'arribar a cada un d'aquests productors són les ordenances municipals. L'Ajuntament aprova cada any l'ordenança de gestió de residus del seu municipi, en la qual es determina la taxa de gestió de residus. L'Ajuntament ha de preveure què li ha de costar gestionar els residus l'any següent, és a dir, el que ha de pagar de recollida selectiva, de tractament de residus i de varis, a més dels ingressos que espera obtenir per gestionar els residus, i, en l'estudi, procurar que aquest cost quedi cobert amb el que fa comptes ingressar dels rebuts que ha de passar als propietaris dels habitatges. La llei diu que per calcular la taxa s'han d'incorporar tots els costos de la prestació del servei i també que l'import no pot accedir al cost real o previsible de l'activitat. Així, hi ha estudis que valoren maneres diferents de distribuir els costos entre la població d'un municipi. L'Ajuntament de Can Amunt s'ha d'assegurar de repercutir de forma dient el cost total de la gestió dels residus entre tots els canamuntins. 
és recomanable que l'Ajuntament vinculi la generació de residus dels canamuntins amb el que han de pagar de taxa. Esperant que aquest vídeo sigui aclaridor. Gràcies i recorda, la gestió dels residus més econòmica és la dels que no es generen.